Hola, ¿cómo estás hoy? En este video te explicaré las regiones naturales de México, sus características, animales, clima y localización. Las regiones naturales de México son en total seis, el desierto, los pastizales y matorrales, los bosques, la selva seca, la selva húmeda y la región marina. Estas áreas se distribuyen formando un mosaico que alberga a una gran diversidad biológica y variedad de ecosistemas. Esta es una de las razones por la que México se ubica entre los 17 países megadiversos del mundo. La región que ocupa mayor extensión del territorio mexicano es el desierto, con dos grandes formaciones que son el desierto chihuahuense y el sonorense. Le sigue en extensión la región de los bosques, ubicada sobre todo en las elevaciones de las sierras que surcan el país, en tanto que hacia el sur se encuentran las selvas húmedas, destacando la selva de La Candona. Por otra parte, las selvas secas se desarrollan sobre todo hacia las áreas cercanas a la costa, tanto del Pacífico como del Atlántico. Igualmente, existen los pastizales y matorrales, que abarcan grandes extensiones del territorio. Por último, México cuenta con amplias zonas marinas tanto en el Océano Pacífico, donde destaca el Golfo de California, como en el Atlántico. En este último se encuentra el Golfo de México y el Mar Caribe. Vamos a explicar ahora detenidamente cada región y sus características. 1. El desierto. La región del desierto se caracteriza por bajas precipitaciones, con altas temperaturas durante el día y bajas temperaturas en las noches, así como veranos muy cálidos e inviernos muy fríos. En cuanto al relieve, en México se presentan desiertos en terrenos planos como el de Chihuahua, que está cubierto de pastos. También los hay con dunas de arena, como el desierto de Altar en Sonora y el de Cuatro Ciénagas en Coahuila. Esta es la región que abarca mayor proporción del territorio mexicano, especialmente en su mitad norte. En México existen dos grandes regiones desérticas, el desierto chihuahuense y el desierto sonorense. En esta región habita el coyote y el perrito de las praderas mexicano. 2. Los pastizales y matorrales. Esta región natural engloba distintos ecosistemas donde los árboles son escasos. En los pastizales dominan especies de la familia de las gramíneas, mientras que en los matorrales lo hacen diversas especies de arbustos no mayores de 4 metros de altura. En la mayoría de los casos, los pastizales mexicanos se dan en zonas de clima templado a altitudes entre 1,100 y 2,500 metros sobre el nivel del mar. Son territorios semiáridos con clima fresco, con temperaturas medias entre 12 y 20 grados Celsius. Por su parte, los matorrales también se desarrollan en climas secos, pero con menores lluvias. En tanto, las temperaturas pueden ser cálidas o frescas. Los pastizales ocupan áreas del norte del país en estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. En tanto que los matorrales se distribuyen ampliamente, especialmente en el norte del país, desde el nivel del mar hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, la fauna del pastizal incluye a especies como el perrito llanero mexicano, Sinomis mexicanus, y el perrito llanero de cola negra, Sinomis ludovicianus, así como también el berrendo, Antilocapra americana, el bisonte, Bison bison, y la zorra norteña, Vulpes macrotis. En el caso de los matorrales, la fauna varía según su tipo, compartiendo muchas especies con el pastizal, además de otras especies como el pecarí de collar, pecarí tajacú, el puma, puma con color, el venado bura, odocoileus emionus y tejón, taxidea taxus.
3. El bosque. Esta región incluye todos los ecosistemas donde predominan los árboles en un clima templado o subtropical, y es la segunda región natural en tamaño. Existe una gran diversidad de bosques, desde los bosques de coníferas hasta los bosques de encinos y los mixtos. El clima predominante es el templado subhúmedo a húmedo, influido por la latitud y por el relieve, ya que estos bosques se establecen en sierras y mesetas. Las temperaturas promedio van de 12 a 23 grados Celsius. Esta región se extiende por las sierras en el rango de altitud entre 1.200 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Abarca la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el Eje Neovolcánico y las Sierras del Sur en Oaxaca y Chiapas. Dentro de la fauna destaca la mariposa monarca, cuya especie de plantas preferida en su migración es el oyamel. Los bosques templados son el hábitat del lobo mexicano, Canis lupu bailegi, oso negro, ursus americanus, el coatí norteño, nasua narica y el puma, puma con color. 4. La selva seca. Aquí se incluyen las zonas de México donde crecen las selvas caducifolias en la que la mayoría de las especies pierden el follaje en la época seca. En México, a estas selvas se les denomina también selvas bajas, debido a que la altura promedio de los árboles es de 8 a 15 metros. Estas selvas se dan en clima tropical y subtropical, con escasas lluvias y temperaturas relativamente altas en verano. Las temperaturas normalmente llegan a los 29 grados Celsius en verano. Se localiza en la vertiente del Pacífico en las partes bajas de la Sierra Madre Occidental desde Sonora hasta Chiapas. En este último estado pueden llegar incluso hasta la orilla del mar. Igualmente se extienden en la cuenca del río Balsas hasta Morelos en la Sierra de Huatutla así como desde el Istmo de Tehuantepec hasta la Depresión Central de Chiapas. Mientras que en la vertiente atlántica se distribuye en manchones desde Tamaulipas hasta Veracruz y en la península de Yucatán en los estados de Campeche y Yucatán. Entre la fauna están el oso hormiguero o brazo fuerte, tamandua mexicana, el armadillo, Dasipus novencintus, y el mapache, Procyon lotor, al igual que el venado cola blanca, Odocoileus virginianus, y el pecarí de collar, Tayasu tajaku. En tanto que de los felinos están el jaguarundi, Herpailerus jaguaraundi, el acelote, Leopardus pardalis, el puma, puma con color, y el jaguar. Pancera Onca. 5. La selva húmeda. En esta región se desarrollan selvas siempre verdes densas, con árboles de distintas alturas y gran cantidad de plantas que trepan y viven sobre los árboles. Distinguiéndose en México dos tipos básicos de selva húmeda, la selva alta perennifolia y la selva mediana. Se presenta un clima tropical cálido, con altas precipitaciones y altas temperaturas en verano. Son zonas donde la lluvia es continua, al menos nueve meses al año en las selvas altas y siete meses en las selvas medias. La temperatura media anual en estas selvas ronda los 22 grados Celsius. Esta región originalmente se extiende desde San Luis de Potosí, Veracruz, Tabasco, zonas de Puebla, gran parte de Oaxaca y Chiapas, hasta la frontera con Guatemala. Hoy en día solo se mantienen un 10% del área original de selvas húmedas de México. Una de las zonas de selva más conservadas es la selva de La Candona en Chiapas. Esta región presenta una alta diversidad tanto de plantas como de animales, siendo el hábitat de especies emblemáticas como el jaguar, Panthera onca. También habitan estas selvas primates como el mono araña, 
a Teles Geofroji y el mono aullador de manto, Alowata Paliata. 6. La región marina. Esta región comprende todas las zonas marinas de México, dividiéndose en dos grandes áreas, la del Océano Atlántico y la del Océano Pacífico. El clima predominante va desde el templado al norte hasta el tropical al sur. En el lado del Atlántico se distingue el Golfo de México y en la costa sur de Yucatán el Caribe Mexicano. En tanto que en el Pacífico destaca el Mar de Cortés o Golfo de California. La flora característica es la marina con predominio de algas y plantas angioespermas acuáticas. En tanto, la fauna abarca gran cantidad de especies de peces, crustáceos, mamíferos marinos y otros grupos propios de estos ambientes. Ya hemos terminado con este tema. Para repasar, te propongo que dejes en los comentarios los nombres de las seis regiones naturales de México. Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete si no lo has hecho aún. Ten un buen día y hasta pronto.